but everyone worked according to his capacity. The hens and ducks, for instance, saved five bushels of corn at the harvest by gathering up the stray grains. لكن الجميع عمل طبقا لقدرته. But everyone worked according to his capacity. Capacity هنا تعني القدرة. The hens and ducks. الدجاجات والبطات. Ducks. For instance. For instance. Or for example. على سبيل المثال. Saved five bushels of corn at the harvest. Saved يعني خزنت أو ادخرت خمسة بشلات من ال الذرة. Bushel لا أعرف ترجمتها حقا بالعربية. كيف تجمع واحد هو bushel هي وحدة قياس تساوي تقريبا خمسة وعشرين كيلو جرام. سننظر هنا في مثلا بالنسبة للذرة corn. فواحد بوشل يساوي خمسة وعشرين فاصلة أربعة كيلوغرام لكن تختلف هذه الوحدة من من مادة إلى أخرى مثلا عندما نستخدمها مع القمح بوشل أوف ويت فهي سبعة وعشرون كيلوغرام تختلف من مادة إلى أخرى ليست كالكيلوغرام Saved five bushels of corn. It took five bushels from the ear at the harvest. In the harvest, by gathering up the stray grains, من خلال جمع الحبوب grains. الحبوب الشاردة أو الضالة. أعرف حقا كيف أترجم هذه الكلمة. ف straight يعني ضال. Stray ضال أو شارد. لكن stray grains المقصود بها الحبوب. المنفردة التي ليست في مجموعة مثلا حبة هنا وهناك تقوم هذه الدجاجات هنز بجمعها The stray grains نقول كذلك A stray bullet He was killed by a stray bullet قتل برصاصة طائشة نقول stray dogs stray dogs يعني كلاب شاردة كلاب ضالة عفوا ليس لها ممتلك لا يمتلك أحد كلاب في الشارع Nobody stole لم يسرق أحد Nobody grumbled over his rations ولم يتذمر أحد بسبب حصص الطعام rations Nobody grumbled over his rations The quarreling and the biting and jealousy which had been normal features of life in the old days had almost disappeared. الجدال, the quarreling, and the biting, والإزعاج, biting, and jealousy, والغيرة, والحسد, jealousy, حسد وغيرة, which had been normal features, والتي كانت أمورا عادية, normal features, أمور عادية, of life للحياة في الأيام القديمة والماضية اختفت الآن يعني هذه الأشياء اختفت الآن which had been normal features of life in the old days had almost disappeared هذه الكلمة التي ترجمتها بإزعاج biting تعني العض يعض to bite لكن في هذا السياق المقصود به هو الإزعاج فكما سنرى هنا في قاموس Bite تعني يعض To bite Of a person or animal Use the teeth To cut into something She was biting a slice of bread لكن تستخدم بمعنى Annoy or worry مثلا What's biting you today? ما الذي يزعجك اليوم? What's biting you today? أما كلمة features فتعني ملامح أو مميزات Nobody shirked or almost nobody لم يتهرب أحد من العمل Shirk تعني to neglect 
يهمل أو يتهرب من المسؤولية شرك nobody shirked or almost nobody أو تقريبا لا أحد Molly it was true was not good at getting up in the mornings Molly لم تكن جيدة في الاستيقاظ في الصباح يعني لم تكن تستيقظ في الصباح was not good at getting up in the mornings and had a way of leaving work early on the ground that there was a stone in her hoof وكانت لديها عادة في ترك العمل كانت عادة ما تترك العمل بدعوة أو بذريعة أن هناك حجر في حافرها هوف هوف هو الحافر حافر الحصان سنرى هنا الصورة لهوف هذا هو These are hoofs Hoofs فهي كانت تدعي بأن there is a stone in her hoof stone حجر ground تعني الأرض لكنها تعني كذلك السبب on the ground that بسبب أو لسبب أن there was a stone in her hoof and the behavior of the cat was somewhat peculiar وسلوك القط كان غريبا نوعا ما was somewhat peculiar it was soon noticed that when there was work to be done the cat could never be found سرعان ما تمت ملاحظة أنه عندما يكون هناك عمل للقيام به لم يكن من الممكن العثور على القط كان القط يختفي it was soon noticed soon يعني سرعان بعد وقت قصير soon noticed لوحظة when there was work عندما كان هناك عمل to be done ليتم القيام به the cat could never be found the cat could never be found لم يكن من الممكن العثور على القط she would vanish for hours on end هنا on end تعني متواصل كانت تختفي لساعات متواصلة vanish vanish يختفي هنا استخدمنا would لأنها عادة شيء متكرر في الماضي عادة لدى هذه القطة فود نستخدمها للتحدث عن العادات التي كانت في الماضي past habits مثلا إن كنت دائما ما تخرج مبكرا في الصباح ستقول I would get out early in the mornings she would vanish for hours on end and then reappear at meal times وعند ذلك تظهر في أوقات الأكل أو في أوقات الوجبات meal وجبة times أوقات reappear appear يظهر reappear يعيد الظهور and then reappear at meal times or in the evening after work was over أو في المساء عندما ينتهي العمل over انتهى was over يعني كان قد انتهى as though nothing had happened كأنما لم يحدث شيء as though nothing had happened but she always made such excellent excuses لكنها دائما ما كانت تقذم أعذارا رائعة أو جيدة Excellent excuses Excuses أعذار And purred so affectionately That it was impossible Not to believe in her good intentions وهرهرت أو خرخرت بمودة أو بحنان affectionately بحنان بمودة that it was impossible not to believe in her good intentions حيث لم يكن من الممكن ألا تصدق 
لم او كان من المستحيل عدم تصديق نياتها الجيده او الصالحه intentions and niya intention and niya purd يعني خرخره او هرهره of a cat to make a low continuous vibratory sound expressing contentment هو صوت واهتزاز يقوم به يعني صوت اهتزاز يقوم به القط عندما يشعر بالرضا والسعادة وصوت يأتي من الداخل يقوم القط فيه بفتح فمه Old Benjamin the donkey seemed quite unchanged since the rebellion أما Old Benjamin الحمار the donkey بدأ بأنه لم يتغير منذ الثورة seemed quite unchanged unchanged غير متغير quiet يعني تماما مثل very very unchanged or so unchanged he did his work in the same slow obstinate way as he had done it in Jones time قام بعمله بنفس الطريقة البطيئة والعنيدة كما كان أو كما فعله في كما قام به في وقت جونز slow بطيء obstinate أو stubborn obstinate stubborn يعني لا يتغير عنيد لا يغير رأيه never shirking and never volunteering for extra work either ولم يكن يتهرب من العمل ولا يتطوع كذلك لعمل إضافي Volunteering تطوع About the rebellion and its results he would express no opinion أما فيما يخص الثورة rebellion ونتائجه and its results لم يكن يعبر عن أي رأي He would express no opinion لاحظ بأنه استخدمنا would استخدمت would هنا مرة أخرى للتعبير عن عادة في الماضي شيء يقوم به the donkey بشكل دائم يعني لم يكن يعبر عن رأيه دائما When asked whether he was not happier now that Jones was gone, he would say only donkeys live a long time. وإذا ما سئل هل هو أسعد الآن بعد أن اختفى جونز أو ذهب جونز كان يقول الحمير تعيش لوقت أطول. Donkeys live a long time. When asked whether, whether, and if, في ما إذا أو ما إذا whether. وتعني كذلك سواء. سنرى هنا بعض الأمثلة. I need to decide whether I'm going to college or not. أحتاج أن أقرر ما إذا كنت سأذهب إلى الكلية أو لا. Whether I'm going or not, you're going to school whether you like it or not. Today, when I'm going to school, I can't decide whether to go to the library or stay home. I can't decide whether to go to the library or stay home. We can't decide on whether to order pizza or Chinese food. I don't know whether she means it or not. I can't tell whether she likes me or not. Do you know whether they're coming or not? I don't know whether the answer is right or wrong. هنا يتابع الحمار كلامه None of you has ever seen a dead donkey. لا أحد منكم سبق له أن رأى حمارا ميتا. And the others had to be content with this cryptic answer. والآخرون كان عليهم أن يكونوا راضين, content 
content راض بهذا الجواب المبهم cryptic cryptic مبهم ونقول كذلك غامض أو سري cryptic شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في درس 